இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்சூரன்ஸ் கான்செப்ட் பற்றி பார்ப்போம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாய்ட் அண்ட் வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதில் வாய்டு கான்ட்ராக்ட் பற்றி பார்ப்போம் வாய்டு கான்ட்ராக்ட்னா ஒரு தப்பான கான்ட்ராக்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு ட்ரக் டீலரும் அவனோட கஸ்டமருக்கு இருக்கிற கான்ட்ராக்ட் வந்து ஒரு வாய்டு கான்ட்ராக்ட் அந்த வாய்டு கான்ட்ராக்டை வந்து ஸோ அதுவும் தப்பான கான்ட்ராக்ட் ஸோ வந்து சட்டப்படி அதில் எதாவது பிரச்சனை வந்து சட்டப்படி பார்க்க முடியாது அதான் இட் இஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸ்ட் பை லா ஸோ வாய்டு கான்ட்ராக்டுங்கிறது ஒரு தப்பான கான்ட்ராக்ட் அடுத்து இப்போ வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட் வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட்னா இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ரீசன் கண்டி கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காங்க பட் அது அந்த ஒரு கான்ட்ராக்டில் சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த கண்டிஷனில் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கண்டிஷன்ஸை மீறிட்டாங்கன்னா அந்த வாய்டபுள் கான்ட்ராக்டை வந்து வாய்டு கான்ட்ராக்டாக மாற்றலாம் எப்படின்னா அவங்க போய் கேஸ் போடுறாங்க கேஸ் போட்டதுனால அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்க கண்டிஷன்ஸ்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஒரு வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டு அதில் ஏதாவது அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணாமல் ப்ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவளை இன்னொரு அதில் யாரோ ஒருத்தவங்க ப்ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதில் இன்னொருத்தவங்க இருப்பாங்களா அந்த கான்ட்ராக்டில் அவங்க போய் கேஸ் போடலாம் ஸோ வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட் வந்து வாய்டு கான்ட்ராக்டாக மாற்றிடும் அதான் இதான் வாய்டு கான்ட்ராக்டுக்கும் வாய்டபுள் கான்ட்ராக்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ என்னென்னா வாய்டு கான்ட்ராக்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே அது தப்பாக இருக்கும் ஸோ வந்து அது வந்து சட்டப்படி பார்க்கவே முடியாது சட்டப்படி சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் தப்பான கான்ட்ராக்ட் ஆனால் வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட்னா கரெக்டான கான்ட்ராக்ட் ஆனால் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு நடந்துடும் அதுதான் அது அதுக்கப்புறம் அது வாய்டு கான்ட்ராக்டாக மாறிடும் இதுதான் வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட் அடுத்து வந்து பெய்டப் வேல்யூ பெய்டப் வேல்யூனா என்னென்னா இப்போ நான் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பட் வந்து அதில் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் என்னால் கெட்ட முடியல அதாவது இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் ப்ரீமியம் என்னால் பே பண்ண முடியல ஸோ என்ன பண்ணலான்னா நான் வந்து பாலிசியை கேன்சல் பண்ணலாம் அந்த பாலிசி எப்போ கேன்சல் பண்ண முடியும்னா நான் மூணு வருஷம் ப்ரீமியம் பே பண்ணிருக்கணும் மூணு வருஷம் ப்ரீமியம் பே பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பாலிசியை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாலிசியை கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் தரும் நான் எவ்வளோ ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கேன் பார்த்து அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வருஷம் என்ன பே பண்ணணும் அதெல்லாம் பார்த்து அந்த டிடெக்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு அமௌண்ட் என்கிட்ட தரும் அந்த தர்ற அமௌண்ட் தான் பெய்டப் வேல்யூ அடுத்தது டெர்மினல் போனஸ் டேர்மினல் போனஸ்னா என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்து அதை நான் கடைசி வரைக்கும் அதாவது அதோட டேர்ம் முடிகிற வரைக்கும் நான் ஃபுல்லாக பே பண்ணிட்டேன் நான் ப்ரீமியம் பே பண்ணிட்டேன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எனக்கு ஒரு போனஸ் தரும் அதாவது நான் லாயலாக இருந்திருக்கேன் அந்த இன்சூரன்ஸ் காண்டி அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து லாயலாக இருந்து அந்த டேர்ம் முடிகிற வரைக்கும் கரெக்டாக பே பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எனக்கு ஒரு போனஸ் தரும் அந்த போனஸ் பேர் தான் டேர்மினல் போனஸ் அடுத்தது ஆக்சுவல் கேஷ் வேல்யூ இந்த ஆக்சுவல் கேஷ் வேல்யூங்கிறது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா இப்போ நான் ஒரு ஃபேனுக்கு வந்து இன்ஷூர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபேன் வந்து இன்ஷூர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் ஃபேனுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணனா அவங்க வந்து அதே ஃபுல் அமௌண்ட் தர மாட்டாங்க ஏன்னா பத்து வருஷம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபேனுக்கு தேமானம்லாம் இருக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ அந்த ஃபேனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற காஸ்ட் இப்போ வந்து அந்த ஃபேனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நூறுரூபா தேவைப்படுதுன்னா அதே மாதிரி இந்த பத்து வருஷத்துக்கு தேமானம் எவ்வளோ எவ்வளோன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நூறுரூபாவில் அந்த பத்து வருஷத்துக்கான தேமானத்தை மைனஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த கேஷை தருவாங்க இதுதான் ஆக்சுவல் கேஷ் வேல்யூ அடுத்தது வந்து பிசிஏஆர் இந்த பிசிஏஆர்னா பெஸ்ட் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்குன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த இது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணணும்னா அதோட பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க இது பேலன்ஸ் ஷீட்னு என்னென்னா வெறும் நம்ம வரவு செலவு எல்லாம் எவ்வளோ ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்குங்கிறது அதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிலேட்டிவிட்டி வச்சு எதை கெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எதை ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கம்பெனி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது அதோட இப்போது எவ்வளோ ரிஸ்க்கெலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்காங்க பெரிய பெரிய ரிஸ்க்கெலாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்களா ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ஏதாவது லாஸ் வந்துச்சுன்னால எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் டிட்டர்மின் பண்ணுறது தான் இந்த பீகார் இது எதுக்கு இந்த பெஸ்ட்னு வச்சுருக்காங்களா இந்த பெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு அமெரிக்கன் யூஎஸ் ரேட்டிங் கம்பெனி ஸோ இதை வச்சு தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலாம் ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு ரேட் பண்ணுறது அதை அந்த ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல் தான் அந்த பெஸ்ட் கேபிட்டல் அடிக்குவேசி ரிலேட்டிவிட்டி அடுத்தது என்கும்ரன்ஸ் என்கும்ரன்ஸுங்கிறது என்னென்னா
குவிக் லிக்விடிட்டினா அது வெறும் பணமாகவே இருக்கும் அவங்க கம்பெனி கிட்ட பணமாக இருக்கும் ஸோ இமீடியட்டாக அந்த பணம் அப்படியே கொடுத்துடலாம் அதாவது பணம் தேவைப்படும் உடனே பணமாக கொடுத்துடலாம் அதான் வந்து குவிக் லிக்விடிட்டி கரண்ட் லிக்விடிட்டி என்னன்னா அது வந்து பொருளாக வச்சிருப்பாங்க சப்போஸ் ஏதாவது பில்டிங்காக இருக்கும் ஒரு எஸ்டேட்டாக வச்சிருப்பாங்க ஏதாவது வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது உடனே பணமாக மாற்ற முடியும் ஏன்னா அதை விற்று அதனால வர பணத்தை தான் கொடுக்க முடியும் இதுதான் கரண்ட் லிக்விடிட்டி ஸோ லிக்விடிட்டினா ஒரு பணப்பழக்கம் அந்த கம் ஒரு பணப்பழக்கம் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த கம்பெனி வந்து நல்லா ரன் ஆக முடியும் அடுத்தது வந்து ரீ இன்சூரன்ஸ் ரீ இன்சூரன்ஸ் அந்த பேர்லேயே இருக்கா திருப்பி இன்சூர் பண்ணுறது இப்போது நம்ம போய் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இன்சூர் பண்ணி வைக்கிறோம் பட் இப்போ லாஸ் இப்போ நமக்கு நம்ம போய் நமக்கு ஏதாவது அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்து நம்ம மறுபடியும் கிளைம் பண்ணோன்னா அது மொத்தமாகவே அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தரணும் இல்லை ஸோ அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அது ஒரு லாஸ் தான் ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இன்சூர் பண்ணுறத மறுபடியும் அவங்க வந்து இன்னொரு கம்பெனி இன்சூர் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம போய் ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு லாஸ் கிளைம் பண்ணோன்னா இந்த கம்பெனி ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தரும் அவங்க அவங்களுக்கு மேலே கிளைம் பண்ணி வச்சிருக்காது அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தருவாங்க ஸோ வந்து இதில் வந்து அந்த லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அதாவது நம்ம அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை இன்னொரு கம்பெனி இன்சூர் பண்ணி வைக்கிறது தான் ரீ இன்சூரன்ஸ்